えっと何してんの男の子はこうやって起こされると嬉しいかと思って Hello， 大家好，我是阿帅，今天给大家带来宅男福利妹控狂喜的《星妹魔王的契约者》第一季的解说。这一天，任根的父亲突然宣布自己再婚，并告知任根不久后将会有两个可爱的妹妹。然而，妹妹们迟迟未到，等得不耐烦的任根起身去了厕所。为了防止美女尖叫，任根一个转身便将门关上，并用手捂住了对方的嘴。他一边用着奇怪的姿势，一边倒着最诚恳的剑。美女最终停止了挣扎，任根以为美女原谅了自己。但就在放开美女的那一刻，被美女一个掌掴抡到了马桶上。这时，闻声赶来的父亲制止了两人。他告诉任根，眼前的这位美女就是他未来的妹妹之一小林，而父亲身边跟着的小萝莉则是另一个妹妹，叫做小亚。由于妹妹们的母亲长期在海外工作，任根的父亲为了照顾两人，便将他们带回了自己的家里。而令人意想不到的是，小林竟在这天早上偷偷潜入任根的房间，坐在他的身上叫他起床。他认为这只是单纯的示好行为，但不久小林就发现胯下有硬物顶着自己。出于好奇，他立刻钻进被窝一探究竟，没想到竟在里面翻出了一盒成人游戏。从床上跌下的小林大骂任根是变态，任根站起来想解释游戏不是自己的，却不料被床单绊倒。然后就是大家都不爱看的老套剧情。接着任根下楼，遇到了正在准备早餐的小亚。紧接着小亚询问任根有没有收到自己送的搬家礼物，原来那盒成人游戏是小亚的。小亚表示，两人可以一起学习。这对姐妹到底是什么来路？任根差点被折磨疯了。但是父亲似乎对此完全不在意。就这样，任根与一妹妹的生活就这样在喧闹中开始了。下午，任根带着小林出门采购。期间，小林遇到了流氓们的骚扰，任根及时出现解救了小林，为了安抚他，并将他带去瞭望台看风景。小林不知为何显得非常内疚，任根则宽慰他说：“既然已经成为了一家人，那就得相互帮助，相互认可。”回到家后，任根得知父亲立刻就要去国外出差，于是照顾两个妹妹的责任就全部落在了任根的身上。没想到父亲一离开，小林和小亚就完全变了态度，并且当面要求任根立刻离开这个家。为了恐吓任根，小亚竟然使出魔法将其击倒在地。但任根没有显得十分惊慌。这时，小亚告诉任根，他面前的小林是未来的魔王，他们需要任根的家作为人界的据点。而他父亲所谓的再婚，则是他们使用魔法对其进行了记忆篡改。接着，小亚便也要对任根也无法炮制。然而，任根不仅没有受到小亚的影响，反而也使出了魔法，打败了对方。原来，任根的真实身份竟然是勇者。面对魔族，他并没有赶尽杀绝，只是要求他们立刻离开。回到房间后，任根打电话给父亲，才得知原来这一切都是父亲的安排。小林作为先代魔王的遗孤，早就被想夺取魔王宝座的魔族们盯上了。于是，现代魔王在死之前将他托付给了人界下属抚养长大，而勇者们为了不让魔族的势力壮大，也在暗中监视着小林。如今新上任的魔王，因觊觎小林继承的强大力量，正在四处追杀他。在此之前，小林一直以为自己是个普通女高中生，现在力量还没有完全觉醒的小林，突然就背负起了魔王之女的宿命。如果放任不管，他只有死路一条。所以，父亲决定保护他。得知真相后，任根决定先把小林他们找回来。与此同时，小林他们正遭受着魔族的袭击，小林更是因为冲击飞下山崖。恰好此时任根赶到，及时接触小林，并击退魔族，并将他们再次带回了家。小林为了平复心情，泡了好久的澡，却因缺氧而晕倒。门外的任根听到动静后，便开门查看情况。小林缓缓起身，表示自己不理解任根对他的救助，但任根却十分坦荡地告诉小林，从此之后他们就是一家人，而他也会尽全力保护他们。这时，小亚出了一个主意。为了任根能够更好地保护小林，他想让两人缔结主仆契约。好处就是通过契约将灵魂连接在一起的人，可以互相感知到对方的位置。但分明说好是任根做小林的仆人，却因小亚的失误，反倒是任根成为了主人。而更加离谱的是，就在小林拒绝成为仆人的那一刻，他的脖子上出现了奇怪的印记。原来这都是小亚的恶趣味。所谓主仆契约，原本的目的是为了让下属保持忠诚。一旦下属出现反抗或者背叛的行为，诅咒就会发动。而小亚的真实身份是掌管春梦的梦魇，小林的诅咒，也就是小亚的 H 诅咒。小亚刻意隐瞒了诅咒的部分，就是为了看到小林此时的神情。而此刻，小林已经完全忍受不了身体的反应。小亚告诉任根，只有抚摸小林才能帮他解除诅咒。被逼无奈，任根只好服从。在经历大家都不爱看的动作场面后，小林终于恢复正常，而小亚也被小林按着脑袋拖了出去。很快，暑假结束了。任根在父亲的操办下，转到了和小林同一所学校。巧的是，他们竟然被分到了一个班级。可令人诧异的是。
班上公认的女神柚希，居然在见到任根的第一天就主动上前，紧紧抱住了他。这时任根才认出对方原来是自己的青梅竹马。但是看到这样的画面，小林立刻醋意大发，他上前拉开两人，并以自己已经与任根同居为由宣誓主权。就这样，小林和柚希成了情敌。而任根也因与校内两大女神纠缠不清，而在入学第一天便被校内的男士们孤立。不过这时，班里一名名叫龙川的男生似乎并不介意任根的风流韵事，他主动向任根示好，成为了他在学校里的第一个朋友。放学后，柚希向任根单独约到咖啡馆。作为勇者村派来监视小林的他，严肃地提醒任根不要再与其来往，但是任根却坚持要保护已经成为了家人的小林。一直在隔壁偷听的小林被任根的话语感动到不行。回去的路上，小林烦恼着要如何做才能感谢任根。这时，小阿又给他出了个馊主意。任根与柚希走出咖啡厅后，不料遇到了低级的迷途恶魔。柚希将其斩杀，并告诉任根，被小林体内的力量吸引而来的恶魔正在与日俱增，这使得他存在的周围变得非常危险。勇者村会立刻将他定为消灭对象，而届时自己也不会手下留情。任根回到家后，将这些信息告诉给了小林，没想到对方并不在意这些。反而将重点放在了他与柚希幽会的事情上。为了证明自己与柚希的清白，任根只好答应小丫的请求。至于是什么请求，那当然是一起泡泡澡啦。可能因为单身多年，火气旺盛，任根经狂喷鼻血，中途晕倒了。等他醒来时，发现自己竟然睡在了小丫的怀里，吓得任根直接跪地吐下作。但小丫非但没有对此追究，反而显得非常兴奋。这时，任根表示要与小丫商量一件事。接下来的日子仿佛又恢复了平静。但小林却发现任根总是在白天打瞌睡。这一天，老师要求柚希、龙川和任根一起去办公室整理暑假作业。但是，一想到任根要与柚希独处，小林的醋意再次爆发，随即触发了诅咒，晕了过去。任根将小林送去了保健室，在那儿，他遇到了一个自身长骨专的奇怪老师。随后，在小林的恳求下，任根选择留下来陪着他。等到小林睡着后，任根才跑出来买饮料解渴。这时，他遇到了龙川。并得知柚希早就去保健室找他们去了。任根刚想回去，不料一群恶魔闯进了学校。任根快速解决了他们后，急忙赶去保健室，却发现已经人去楼空。此时，柚希将小林带到了学校的顶楼，他要求小林离开任根，却遭到了小林的拒绝。随即，两人便战斗了起来。期间，柚希告诉小林，每次任根举起手里的剑保护他，都会被内心的痛苦所折磨。这时，任根接住主仆契约，定位到了小林的位置，并赶到了两人的面前。本以为一切都可以结束了的他们，突然发现不知何时又冒出来一个神秘人，而这个人显然是魔族那一派的。他很强大，不同于平时那些恶魔。此外，他还告诉小林，为了保护他，任根和小亚每晚都在轮流与被力量吸引而来的恶魔做斗争。得知真相的小林顿时倍感自责，而神秘人趁机在小林的身后召唤出一个恶魔，想要偷袭他。任根为了保护小林，竟用身体截下来那一刀。这时，神秘人依旧在对小林洗脑。他告诉他，一切的悲剧都源自于他无谓的挣扎，而想要结束这一切最简单的方法，就是将他体内的力量交出来。柚希将神秘人赶跑后，他们立刻送任根回去治疗。没想到受了那么重的伤，任根没过多久便恢复了意识。这得亏任根从小在隐者村接受了特殊训练，那时候他还是村里最有希望的孩子。可某天村里一个叫青斗的好战分子，为了消灭魔族，从而解除了封印多年的邪恶精灵事件。可没想到他的身体被邪精灵夺走。他回到村子后，便开始了屠杀。任根看着身边的亲友一个个倒下，直到邪精灵来到了柚希面前。为了保护他，任根突然失控地展开了无次元的执行。不仅是邪精灵，连同身边的一切都化为乌有。而魔剑布伦希尔德却因此选中了任根，这让族人们都将其看作不祥和极度危险的人物。因此，任根和父亲最终被一起赶出了勇者村。此时，回过神来的任根才发现，小林竟然不知所踪。原来小林为了不想让任根再受伤害，决定独自与神秘人决一死战。可是神秘人却以任根的安危作为威胁，迫使小林就范。而就在这时，柚希竟然赶来救小林，但最终还是敌不过神秘人。这时任根出现了，加上小阿的配合，他们最终打败了神秘人。但这时，一个未消灭殆尽的恶魔突然出现在了任根的身后，并刺穿了他的身体。目睹了一切的小林无法控制自己的魔王之力而暴走了。再这样下去，一切都将毁灭。这时，任根下定了决心，控制力量后，使用了无次元的执行，最终救下了小林。一切终于暂时恢复了平静。而当任根回到学校后，第一件事情居然就是找到龙川，因为他发现龙川就是那个神秘人，而他们居然暂时达到了某种对等协议。接下来，小林和任根面对的危险将会越来越多。
，而为了保护妹妹，任根是否还会做出更多惊人的举动？那么今天的影片到这就结束了。如果你觉得阿帅解说的还行，还请动动手指点赞、订阅本频道。我们下期再见，拜拜。人类勇者的任根在父亲的安排下，凭空多出了两个可爱的妹妹，可他们一个是瑟瑟的梦魔，另一个竟是未来的魔王。本该势不两立的种族，却因成为了家人而选择保护彼此。任根背负着悲惨的过去，开始了保护妹妹们的冒险生活。在与神秘人一战后，任根识破了对方的身份，他竟然就是同班同学龙川，但对方并不想置任根于死地，于是两人暂时达成了联手协议。接下来的日子，任根又恢复到了与妹妹们相亲相爱的生活中。早上被小亚钻衣服叫醒，在浴室遇到正准备洗澡的小林，就连任根的青梅竹马右希也加入到了相亲相爱一家人的行列里来了。但不久后，龙川向任根透露一个坏消息。魔界的人判断小林可能觉醒了魔王的力量，所以派了增援前来监视。这就表示龙川很难在暗地里帮助任根了。任根回到家后，将所得信息告诉了小亚，两人最终决定还是为了保护小林，将主仆契约继续保持下去。另一方面，小亚为了提高他们的战力，决定通过玩 H game 的方式训练直男任根，让他更好的与小林之间产生信赖。第二天，任根来到学校，右希找到他，并提出要与他约会。与此同时，在暗处的勇者们接到了将小林从监视对象变为消灭对象的通知，正计划着趁此机会除掉小林。任根和右希约会时，遇到了滔滔不绝的售货员，两人对此都感到无所适从。这时，一直偷偷跟在两人背后的小林出现，并解救了他们。没想到，右希竟然接受了小林，并希望他陪自己一起挑选衣服。而就在大家其乐融融的时候，右希被勇者村的妹妹胡桃带走。发现右希不见后，任根等人在天台上焦急地联系他。这时，他们遭到了魔族瓦尔加的袭击，他就是魔界派来监视的增援。但此人脾性暴烈，完全不是暗中监视的类型。任根等人误以为是他掳走了右希，于是与他战斗了起来。但对方十分强大，任根等人差点就要被打败。这时，勇者村的人出现，并且仅用一招就轻松消灭了瓦尔加。但他们的目的并不是前来救援，而是来完成消灭小林的任务。任根这时才注意到，右希已经回到了他们的队伍中，但任根坚决保护魔王女儿的行为，让他成为了昔日伙伴眼中的叛徒。为首的斯波有着超强的战斗力，但为了避免战斗造成对公众的影响，斯波决定于一周后在安全的结界内，再与任根等人进行三 v 三的决斗。决斗前的日子里，任根、小林和小二三人努力进行实战训练。由于对手都是曾经的伙伴，所以任根根据对方的战斗特点，制定了适合小林和小亚的作战策略。斯波作为监督者，将不参与战斗。右希和布桃或许还好应付。至于那个叫做高智的人，他所持有的灵枪白虎，则是威胁最大的存在。他能生出横扫一切的好风。但根据风水四象的方位来看，只要任跟他们背朝西面进行战斗，就可以抑制白虎的威力。连日的特训让任跟疲惫不堪。这一天，小亚裹着浴巾，端着牛奶，一脸严肃地来到任跟身边。他希望任根能够更加多的加深他与小林之间互相的信任，这样他们的力量就能得到提高，增加决斗的胜率。但这也就意味着任根要与小林多做羞羞的事情。任根拒绝了小亚的提议，他希望自己能够以小林哥哥的身份，在平日的相处中建立与他之间的信任，而不是通过偷吃禁果的行为。小亚似乎早就猜到任根会这么说，于是他提出还有另外一种方法。说吧，他就起身坐到了任根的身上，以奇怪的方式开始了少儿不宜的行为。小亚原来是打算用梦魇的方式吸收欲望和兴奋来提高自己的力量，从而让自己代替小林变强，但这副场景却被小林撞见了。任根知道自己百口莫辩，都已经做好了挨打的准备，没想到小林却羞涩地表示，为了变强，自己愿意与任根更加打麦的事情。于是小亚坐到一旁，接下来就是任根和小林的补魔时间。由于画面过于打面，请各位自行脑补。总而言之，就是一波深入交流后，他们的力量也随之提升。决斗前一天，一直请假没来学校的右希终于出现在了任根的面前。他带他来到了一间无人的教室，并恳求他不要参加今晚的决斗。但是任根拒绝了他，他宁愿成为勇者村追杀的对象，也要保护小林。右希不再多言，他告诉了任根决斗的地点后，便转身离开。但任根抓住了他的手，并将自己家的备用钥匙交给了他，告诉他今晚的决斗并不代表结束。右希颇为动容
，双方按照约定的时间来到了决斗地点。结界展开后，双方便战斗了起来。任根将胡桃牵制到了远处作战，小亚和小林则一路躲避与高智的正面交锋，将他引入了一栋高楼内。尽管小亚他们按照计划控制住了高智的西侧，但他的灵枪依然威力无穷。就在小亚被击飞后，小林趁机在背后袭击了他，这才将他困在了水下。另一边，任根在胡桃战斗的同时，还一直想着不要伤害到他，但胡桃并不领情。最终，在被胡桃逼到穷途末路之时，他使出了无次元执行，消除了胡桃的魔法，并将他从楼上击飞了出去。还好任根反应及时，接住了他，两人安全地落到了地面。任根的善举唤醒了胡桃儿时的记忆，他发现任根依然是儿时善良的他。这时又西出现了，他拔出剑，并向任根飞驰而来。胡桃焦急地喊任根逃命，但任根并没有动弹。只见又西用刀柄将任根击倒在地，随后他掏出药水将其迷晕。画面再次来到小林和小亚这边，原本被困在水下的高智，借用青龙白虎的相互作用脱离了困境。无奈小林和小亚只能狼狈逃跑。高智紧追不舍，这时右西赶来救下了小林二人，并与高智战斗了起来。原来从小他努力变得强大，就是为了不再重蹈五年前的覆辙。他希望有一天可以凭借自己的力量去保护任根所想保护的一切，这就是他成为勇者的意义。由于高智被右西牵制住了，小林在小亚的提醒下赶去任根的身边。意识不清的任根此时躺在胡桃的腿上，断断续续地说出了多年的心神，即对勇者村里被他伤害的人的歉意。胡桃听到后，终于明白，原来任根也是受害者。五年前，他不仅背负着错手杀害同伴的悲痛，还被赶出了村子。任根自始至终都没有背叛过勇者村，反而是勇者村背叛了他。小林找到任根后，试图努力唤醒被迷昏的他。当任根听到此刻小亚和右西需要他的保护时，任根真的醒来了。此时的小亚和右西正在与高智苦战，但他们显然不是他的对手。就在高智将要手刃右西时，任根及时赶到并阻止了他。紧接着受着重伤的任根强行提高了自己的战斗速度，与高智战斗了起来。但是任根丝毫没有伤害对手的意思，就这样持续了一段时间。高智手中的灵枪自己突然颤动了起来。原来当危险迫近时，灵枪内的白虎会启动自动防御来保护使用者。随后灵枪便失去了控制，被封印的力量显现了原本的模样。最终，在任根和右西的共同攻击下，他们消除了白虎。高智作为手下败将，要求任根杀了自己，但任根依旧将他看作是自己儿时的伙伴，完全没有让伤害他的意思。但高智依旧在喋喋不休，并说任根已经堕落到了与魔王的女儿为伍。小林终于是忍不住赏了高智一个巴掌，他替任根向众人解释，其实一直以来，任根也背负着极大的痛苦，而任根也向所有人表示，自己将会一直保护小林。并会替他背负所有的仇恨。等到任根和小林撒完狗粮后，波斯出现并告诉众人，由于是任根等人解决了失控的白虎，因此上级认为不宜继续执行消灭小林的任务。就这样，决斗结束了，而右西却被带回了勇者村。随后的日子，任根一直担心着右西，没想到有一天回到家里，任根居然发现右西穿着围裙，正在厨房煮咖喱。原来，勇者村将小林的对象等级降回去了。因此，右西又以监督者的身份回来了。任根激动地抱住了右西，而接下来，右西竟然闭上了眼睛，想要亲吻任根。小林自然是在这个关键时刻登场，他对面前两人的亲密行为大吃其醋。这时，小药跑来打圆场，并说准备了迎接右西的礼物，没想到竟然是之前两人补魔的录像。而更令人没想到的是，大受刺激的右西竟然也表示自己要与任根做同样的事情。不过，最终误会解除了。小亚向右西解释了一切，都是因为任根与小林建立了主仆契约。同时，小亚询问右西是否也愿意与任根建立主仆契约。没想到右西毫无犹豫地答应了。而第二天就是满月，正好是可以建立契约的日子。右西似乎非常期待仪式的来临，他看着小林傲人的身材，更是不愿意输给他。而小林也注意到了右西对自己地位的威胁，两人暗自卯上劲。与此同时，任根发现了偷溜进学校的小亚。小亚打着为确保小林安全的幌子，拉着任根，一会儿来到天台偷看幽会的学生，一会儿带他来到女厕所，一会儿又带他来到女更衣室。而就在小亚胡闹的将小林的胖子带到任根头上的时候，更衣室门口传来了女生返回的声音。无奈之下，任根与小亚只好一起躲进小林的柜子。谁知在这样的情况下，小亚突然展现出他非凡的梦魇属性，和任根玩起了密室 play。
。等到小林回来，打开柜门一看，果然被眼前的一幕惊到无话可说。两人在被小林暴揍一顿后，乖乖认错。这时任根居然说也要向右希道歉。醋意大发的小林立刻触发了诅咒，顿时变得奇怪了起来。小亚提议任根趁此机会再次和小林一起提升能力。于是他们来到淋浴房，在冷热交替的暧昧下，两人的实力又进一步的变强。小林的诅咒也终于平息了。他们回到教室，这时正好放学了。任根让小林和右希先行回家，自己则去寻找再次消失的小亚。没想到他居然看到小亚和龙川在一起。可当他赶过去的时候，小亚已经一个人在那里等他了。任根询问他与龙川的关系，小亚却说自己只是在向他问路。任根不再追问。在小亚的请求下，任根牵着小亚的手一起回了家。接下来故事将会如何发展？任根与右希是否真的会建立主仆契约？而魔界的人是否还会对小林出手？以及同一屋檐下，任根与那么多的妹妹还会发生怎样的闹剧？请敬请期待下一期的解说哦！如果你觉得阿帅解说的还行的话，还请动动手指点赞订阅本频道。我们下期再见，拜拜。爱根只好亲自安抚右希。又经过了大家都不爱看的限制级画面后，右希任根的能力得到了强化。而小亚也拍摄了一部动作电影。事后，小亚建议大家一起去洗澡，毕竟自此之后，小林和右希就都是任根的仆人了。而此刻，宠爱魔族的杰斯特正在窥视着这一切，并暗自幻想着自己若也是任根的仆人该多好。之后的日子里，原本水火不容的小林和右希逐渐接受了对方。这一天，任根刚来到更衣室，就有一名女同学找来，非常直接的询问他是否在与小林、右希交往。并大胆地向任根示好，并将其扑倒在地。这时，小林和右希通过主从契约找了过来。小林看到了眼前的画面，立刻触发了诅咒，只能跑走。右希则拿出武器向那名女生挥去，而女生迅速地躲闪开。右希因此判断对方是受到了操控，发现室友蹊跷，任根先行一步去寻找小林，右希则留下与被操控的女生战斗。可没想到，被操控的不止一人。另一边，小林艰难地忍受着诅咒。这时，小亚找到了他。本以为得救了的小林，却被突然出现的杰斯特催眠。没想到小亚竟然和魔族的人联手了。当任根赶到时，杰斯特和小亚带着小林走了。任根本想通过主从契约感知小林的位置，但却失败了。小林被魔族人带走后，被关在一个昏暗的房间里。孩子昏迷中的小林迷迷糊糊做起了关于过去的梦。那一天，他还在与父母有说有笑。突然，一个魔族老头出现，毫无征兆的便杀死了小林的父母。面对突如其来的一切，小林瞬时晕了过去。等他睁开眼醒来，看到的是自己的表妹小亚。小林以为自己做了一场梦，但小亚却告诉他，一切都是切实发生了的。随后，小林得知自己其实是前代魔王的女儿，是名副其实的魔族公主后，而小亚并不是自己的表妹，只是魔王派来保护自己的守卫者。此刻，小林恢复了意识，很快他明白了自己的处境。当他看到色老头左吉尔走出来的时候，他万分的愤怒，因为此人正是杀害了自己父母的元凶。色老头原本的职责是监视用魔王力量小林，但后来他决定把魔王力量与林都占为己有。就在色老头要对小林不利时，却被现代魔王紧急召回了王身。任根此时正在向龙川求助，希望从他那儿得到小林的下落。而龙川则告诉任根，小亚是因为其母亲被色老头掳走，才被迫天命于他。任根担心妹妹们的安危，无论如何都要从龙川嘴里得到他们的位置。但是，一场激战过后，龙川制服了任根，他将昏迷的任根带到杰斯特面前，要求用其交换小林。龙川的主人是现任魔王，作为监视小林的人，他早已知道色老头打的什么主意。但为了完成自己的工作，他必须将小林带回到魔王的身边。可是杰斯特却没有适应龙川的要求，反而将其杀死并毁尸灭迹。随后，他将昏迷的任根带到小亚的面前，并要求他使用梦魇的能力，支配任根的精神，让任根变成快乐的俘虏。任根醒来时，他发现自己被绑在了床上，但此时他能感知到小林的存在。这时，小亚出现在床边，轻车熟路地爬到了他的身上。任根告诉小亚，他已经知道了事情的原委，并说自己会帮助他解救他的母亲。可小亚十分畏惧色老头的力量，他用魔法将自己变大，决定坚持服从色老头的命令。他蛊惑了任根，控制了他的心智。在命令下，任根不假思索地推倒了小亚，但很快任根就咬舌恢复了意识。他依旧在劝说小亚。可小亚却选择与任根战斗，然而任根只是将武器直插地面，并不对小亚进行攻击。原来任根刚才的行为是在施展无次元的执行，目的就是瓦解色老头在此处布下的结界，让右希能够通过主仆契约找到这里。很快，右希便来到关押小林的房间，但同时他遇上了杰斯特
，两人随即展开战斗。最后，在小林的帮助下，他们暂时击退了杰斯特。右希趁机斩断了束缚小林的铁链，并告诉他，小亚是不得已才叛变的。得知真相后的小林决定与杰斯特战斗到底，可最后他们还是无法彻底打败对手。这时，杰斯特想利用叛徒小亚来离间他与任根之间的感情，但小林却没有动摇。最终，他们制服了杰斯特。与此同时，小亚还在痛扁任根，但任根依旧毫无还手之意。小亚已经于心不忍，但接待于杰斯特正在监视自己的一举一动，他不敢接受任根对自己的好意。而任根却承受着小亚所有的攻击，一步步走向他，把他紧紧抱在怀里，并承诺作为哥哥将会拯救他和他的母亲。小亚终于忍不住大哭起来。正当小林和佑希想要去找任根时，色老头竟然回来了。他用魔法定住了两人，并愉快地决定要将佑希也纳为自己的玩物。但是他突然发难，将佑希击倒在地，并想置杰斯特于死地。原来杰斯特是色老头制造的魔导生命，他感知到杰斯特对自己产生了反抗的情绪，并知道他在很久以前便羡慕小林与任根的关系，所以决定就此了结他的生命。可就在色老头即将得手的时候，任根感到用无次元之执行消除了色老头的魔法，但色老头很快便再次出手。他对任根的力量产生了浓厚的兴趣，并扬言要将任根的力量也归为己有。只可惜，接下来任根的所有攻击都不能对色老头造成伤害，反而是任根被对方的魔法打得只剩最后一次挥剑的力气。然而，这最后一次挥剑也是枉然，色老头依然毫发无损。任根不禁开始绝望。色老头控制住无法动弹的任根，让他沉浸于美好的梦境之中。在小林和佑希的一声声呼唤中，任根尝试挣扎。这时，小亚出现，试图阻止色老头。但色老头却放出了小亚母亲的画面，以此来威胁小亚臣服自己。小亚果断拒绝了。但与此同时，画面里小亚的母亲也瞬间化为了一滩血水。心狠手辣的色老头击毁了小亚内心的防线。而在一旁目睹了一切的小林，联想到了自己惨死的异父异母而暴走了。他体内的魔王之力被激发了出来，这正是色老头所希望看到的。原来，小亚母亲惨死的画面是故意播放给小林看的。色老头用反重力魔法抑制住了小林的暴走，他兴奋地走向小林，可是当他靠近小林时，却被一股巨大的魔力瞬间粉碎了右臂。色老头意识到，这不仅仅是魔王的力量，更是小林自身所蕴含的魔力。小林此刻只想着复仇，他要杀了色老头来祭奠自己的异父异母。然而任根却制止了他，因为他不愿小林为了一时的泄愤而背负一身的罪恶感。小林要求任根以主人的身份命令自己停止复仇，任根拒绝了。因为他们是兄妹，是家人，他要以哥哥的身份来劝阻和保护妹妹。色老头趁机逃走了，同时小亚的母亲居然活着来到了众人的面前。原来这一切都是任根与龙川计划好的。原来龙川并没有被杰斯特杀死，作为人偶魔导使被消灭的只是他的替身。同样的，被色老头杀死的小亚母亲也早就被龙川用替身替代。此时龙川来到逃出基地的色老头面前，他告诉对方自己与任根达成了一个交易。而他的条件就是要亲手杀了色老头。原来当初被色老头杀死的小林的异父异母，也曾是被龙川从小敬仰的温柔的哥哥姐姐。他要为了他们而复仇。此时任根等人终于可以如释重负，但就在大家决定返回的时候，整个基地的样貌发生了巨大的变化。仔细一看，竟然像是处于一个怪物的腹内。原来色老头被击败后，他对这里的控制也尽数消失，而这个根据地的真身，竟是拥有次元遮蔽能力的魔界第一级微型生物。此时，他正在慢慢苏醒过来，而这还不是最糟糕的消息。这个来自魔界的危险生物还会无限增值，即使任根等人有幸逃离出去，这个怪物最终还是会吞噬一切。此刻，杰斯特告诉任根，这个怪物有个致命的弱点，位于此处的中心地带。于是，除了小亚留下来保护母亲外，其他人决定一同前去摧毁它。在杰斯特的带领下，他们一路披星斩棘，最终抵达了根据地的核心地带。可是覆盖在怪物热点上的巨大树手却阻挠了任根等人进一步的行动。早在被色老头扼住喉咙的那一刻，杰斯特已经感受到了被抛弃的绝望。此刻，他怀着求死的心，主动要求充当诱饵。任根明白了杰斯特的心思，并答应了他的请求。最终，任根抓住时机，不仅保护了杰斯特，并且一举将弱点无效化，消灭了怪物。所有人也最终顺利得以脱身。在确认色老头确实被铲除后，任根终于回到了自己的家里。在一一确认所有人都平安无事后，任根也终于安心下来。因为将杰斯特也接回了家里，任根只好让小林和自己同住一间屋。夜深的时候，两人聊起了之前发生的事情。任根想到色老头居然要对小林下手，就怒火中烧，头脑一片空白。不过随后，任根又立马恢复了冷静，他向小林道歉，但小林却拥上前让任根再和他接吻。
，可没想到这一切都被站在门口的右西和杰斯特看在眼里。右西更是为了扳回一身，强吻了任根。为了制止争吵的小林和右西，任根找来小亚当和事佬，但小亚的处理方法竟然是自己吻住了任根。就这样，任根与妹妹们的故事继续热闹的进行着。未来的道路或许依旧充满危险，但是只要一家人在一起，就一定能够闯过所有的难关。家人就是这样的存在。无论在任何时候，都是你避风的港湾。家人是会不惜一切都要保护彼此的羁绊。希望大家都能够成为保护家人又被家人保护着的幸福的人儿。好了，本期影片到这就结束了。如果你觉得阿帅解说的还行的话，还请动动手指点赞、订阅本频道。我们下期再见，拜拜。